见版本啊，队长，用得着这么谨慎吗？不就是取个东西吗？版本不一定自己来。老徐，啊，一会儿你先留下来吧。啊，这版本不在，我还是有点犯嘀咕。你留在后面，我们找好退路。其他人跟上。发现异常，别着急，武工队他们一定会来的。记住，你今天第一阶段的任务，就是要打跑他们。行动吧，等等！我感觉武工队是在佯攻。难道他们看出来吴胜贤是假的？不，如果他们发现吴胜贤是假的，根本就不会进攻。只有一个可能，外面的进攻是假的，真正的营救是在庙里面。通知武雄和加贺子，我们的计划要做调整。
没事吧？没事，跟着我。哎，好。怎么了，吴先生？踢了块石头，没事。啊，跟上。赶得越远越好。时间吗？如果再不跑，你们全都会死在这儿。放开！别管我，你们快撤！我不会把宝物交给鬼子的。闭嘴！
。吴先生，早说出来该多好，大家就不用这么麻烦了。放心，这事儿还没有结束，武功队跑不了。吴先生，你好啊！先把他带下去。少佐，加藤那边的枪声好像越来越弱了。武工队最擅长逃窜。我也没指望加藤能抓住他们，你就这么把他们放走吗？当然不行！你刚才没有听到一声爆炸声吗？另一场战争刚刚开始，那是土地庙传来的声音，他们也许把田中当成吴圣贤给救走了。我给田中的指示是，如果土地庙里面的武工队识破他的话，就动手。如果没有识破他，他就继续冒充吴圣贤，带着武工队去白龙关取宝物。这么说，白龙观就是武工队的葬身之地。少佐，白龙观都安排好了吧？没有安排。为什么？你不了解王亮，他十分狡诈，不能让他发现有任何的异样。不过，武雄先生已经派两个情报人员前去侦探。希望田中先生能够在白龙关拖住武工队，他有没有这个能力？队长，吴先生救回来了。哎哎，吴先生一路辛苦。吴先生一路辛苦，我辛苦了。吴先生，问你，哎，我太激动了，太激动了。哎，吴先生，辛苦了。哪里啊？感谢你们救命之恩呐，队长，咱们现在赶快送吴先生回后方吧。哎，不行不行，这国宝在我手里很危险呐，必须马上转移。对呀、啊，回什么后方？这国宝在什么地方？白龙观呢？白龙观，那赶快去吧。呃，大虎，来快扶吴先生。啊，哎呀，你没事吧？没没没，哪里高兴？率地告诉你，我来是立有军令状的。如果这一次行动失败，可能我们就要集体切腹谢罪了。不过好在，我们就要成功了。啊，这样，江河子小姐，我们兵分两路，你去取宝物，我去抓武工队。不，我也要去白龙观，师姐。你带着吴圣贤去取宝物。哎，抓武工队不是客人的事情。我不是客人，一直听说王亮很厉害，我就是想亲眼见识一下。好，师姐，取到宝物立刻回特战队。怎么样？没发现情况，一切正常。行，现在到过里的人太多，咱们晚了再来。馆长，不要耽搁，就怕夜长梦多。有道理。你进去以后多久能找到宝物？我自己藏的宝物，应该时间不用很久。好，听你的，都把家伙藏好。
天舟是我们部门的王牌特务，对付他们还是撤退为宜。加特的小姐，你不太了解武功队，不过大约如此吧。少佐，城门在道关门口，应该是在放哨。我们冲进去吧。不，武功队与你就开火，贸然冲进去
加油，龙哥！反正他们现在已经是瓮中之鳖了。开路。相信可以大概查看，不不，不能看呀！你就是要看，也得找个阴凉避风的地方，不然那宝物会毁了的。往后退想到啊，你们武工队竟然拿自己人做人质，可耻啊！不错，我的确想要拿到宝物。你把吴胜贼放了，有事咱们好商量。老板，别演戏了，他根本就不是吴胜贤，他是你们派来抢宝物的特务。哎，他可是你们上面派下来的。我要把他弄死了，你不好交代吧？哎，队长，咱把老程一人扔那儿行不行啊？放心吧，我跟他交代好了，让他拖住鬼子一会儿，找机会就撤。就老程那脾气，你说万一版本去了，他较劲咋整？希望他这次能听我的，千万别较劲。哎，队长，你说鬼子安排一个假吴胜贤啥意思啊？那真的在哪儿啊？假的，先找老薛，找着老薛就全清楚了。队长，现在说实话还来得及。吴先生。我本来是想以假的蒙混过关，然后带着真的逃走，但但被他们看见，我真的无能为力了。老陆啊，你就是缺少一点舍身取义的精神，不就是一死吗？不能交，不能交出来呀！少废话，我也会拿出来。
真品。加贺子小姐是这方面的专家，她自会辨别的。带走。哎，太君，我就是这宝物，为什么抓我？凭什么？太君，太君，我冤枉！说你，太君，他绝对不可有假呀！让你的人都让开了。王亮呢？我们队长正拿着枪瞄着你呢，怕不怕？你还敢嘴硬？要不然你试试，走，别动，走年纪大了，你还是拿我当人质吧。别过来！我知道他年纪不小了，刚才弄着他不容易。等我安全了，肯定放他走。我说话算数。那就让我再跟田中先生说句话吧。别耍花招，你信不信我真弄死他？我真是没想到，大名鼎鼎的陈某。居然怕我这个弱女子！行，有什么话快说查清楚，我再跟你算账。太君，走，去看队。老祖宗的勇气不能让丫头。
知道，我不会让他就这么痛快的死的。这事儿你说了不算。程萌，你还有斧子吗？啊！队长，你咋知道刚才让大虎拉走那幅画是真的？这事儿你得问狐狸。狐狸啊，咋回事？呃，哎呀，你可行了，你就来这一趟。你你你要真能算，你给我算算，老程咋还不回来呢？别算，先去和大虎他们会合，然后回来接应我。这是谁？队长，完了，交出宝物，成本给你。这小子老不听我的话，让他长点记性也好。走，队长，老程咋整？我说走，再想办法。走走走。真没想到，王亮居然不管陈猛的死活。那是因为他知道交出宝物也没用。不过我相信，他是不会放弃陈猛的。游戏开始了，把陈猛押回特战队，严加看管。嗨，师姐，到手的宝物为什么会丢失？对不起。当铺的卢掌柜假装屈服，跟吴胜贤合伙骗了我，而且没想到武工队突然出现，我以为他们在白龙观就已经被歼灭，所以大意了。你的意思是，怪我们在白龙观没有歼灭武工队？不，绝无此意。田中先生用生命换来的机会，却被你的大意毁了，现在就毙了你！少佐，我有权利处置我的家伙子小姐，谁都有犯错的时候，在没有拿到宝物之前，我们不要内部自我削弱。师姐，回去以后，把整个过程，每个细节都不要漏掉，从头到尾再跟我说一遍。嗨，谢谢少佐。嘉禾子小姐，回去，请仔细鉴定一下这幅画。鉴定画可以，那少佐也应该把手拿开。啊、王队长，猛哥怎么在鬼子手里？队长让他迷惑一下版本就撤了，他又翻局。怎么知道这任务？我就交给二狗，二狗最听话。队长，队长，队长，你先别生气，你也别自责。这程猛呢，他就是天不怕地不怕，他有九条命，十个胆呢，不怕啊。他有十条命也没用，他总不听我的，肯定坏事儿。米兰，你先别急。这不，国宝还在咱这儿，咱还有机会救程猛啊。不行。上级有命令，一旦拿到国宝，必须马上送到狙击队部。苗海姐，猛哥怎么办？
来，听我说，咱们可以想尽任何办法救成王，但是要他换成王的话，上级肯定不同意。啊？这是铁的纪律。别老纪律纪律的，那人命重要，纪律重要。难道任务不重要吗？你们好好跟我看着，这不是普通人，是野狼。成王，很多时候我都在想，和你一决雌雄。要是看看你现在的样子，我一点兴趣都没有了。就你这样的，老子一只手弄死你一堆。你不用怎样，少佐和武雄先生完事了就会来找你。那你可以这样，你你先别往上级汇报不就完了？如果上级知道了，绝对不会批准的。苗一姐，鬼子恨透了猛哥，我们先把他救出来好吗？你先别吵，听我说一句行吗？啊，这个苗野同志，我知道你也为难，你就当你没看见国宝，然后你不知道这事儿，你这样就不会受到你上级的批评了吗？是不是？啊，同志们，我苗一个人不怕担责任，为了救成猛，我个人什么都不在乎。这个我们相信，我们也看到，只是我个人受训经历。没法像你们一样灵活对待上级的命令。总之，结果我把这国宝完好无损的交给上级不就完了？你干嘛总拘泥过程啊？你跟我们合作这么长时间了，我们武工队就这么点人，所以在执行的过程中跟你们正规部队它是有所区别的。我们灵活机动习惯了，别你们我们的了。啥意思？我现在已经是武工队的一员了。啊？啊？少佐，你看，岳飞的神情和周围几名大将的动作姿态，真的是惟妙惟肖。在没有照相机的时代，这个就是历史的定格。哎，原来岳飞长成这个样子。岳飞可是一名了不起的军事家。我上军校的时候，还研究过他的兵法。江和氏小姐，这幅画一定是哪位名家的遗迹吧？这幅画虽然画的不错，但是在艺术造诣方面却非常的平庸，和流传于世的南宋四大家比起来，简直就是天上地下。您是武工队程猛啊，您是真正的吴先生吧？哎，咱们让小鬼子给骗了。吴先生，别担心，我们队长没被小鬼子给骗了。冒充你的那个人已经被我给杀了。要不是我没听队长的话，我也不用待在这里边了。哎呀，我说你这小伙子，你这心咋这么宽呢？你说看你这样子。怎么就跟下饭馆子是那么轻松呢？你知道这是什么地方啊？嗨，比这儿凶险的地方，我待的多了，没事。吴先生，你放心，队长一定会想办法救咱俩的。哎，对不起，对不起。之前我提前走了，是去会见了我的直接上级高处长，他已经批准了我的申请调动，而且调动令已经下来了。啊，好事啊，队长啊，那就是说你，你下来了，<笑>那这事儿我有直接决定权，你放心吧，我定了这事儿，先救成吗？啊，队长，调动令里标明了我是担任武工队的政委。政委是政委啊，还是队长？哎哎哎，三爷，这个我明白啊。呃，咱们武工队啊，就好比是一大家子人，队长呢，就好比是爹，呃，一家之主，说话管用。哎，那个政委呢，好比就是呃娘，养生呢，哎，娘也能管爹，是不是队长？啊，说多了。
，我觉得队长有个人管你也挺好，是吧？咱们给你能不能出点像样出？我也挺好，别开玩笑了。看过这种的吗？救救救！啊，你先别哭，你放心，先救成宝，我定了这事啊，放心吧。先别哭，先别哭啊，先别哭。行了行了，要救人就别磨蹭了。如果要开展览会的话，我们可以啊，用其他的办法弄一些呢。你刚才说南宋什么家？大本营为什么这么重视这张画呢？这幅画是中国南宋名家古传熙晚年的作品，全套画作一共六幅，另外五幅画的主人就是我们的秀人将军。看来将军势在必得。嗯，少佐，我们必须不惜一切代价把画带回去。再回去，小姐，我不懂画，但是我想知道，这幅赝品和真品相比有什么不同？我们怎么能断定这幅画就是赝品呢？卢掌柜不惜搭上性命，把这画扔给了王亮，这当然是假画。世界上没有那么多当然。据我询问和调查，当时卢掌柜只能拿到那幅画，就算是假画，他也会扔出去的。就算他扔出去的是假画，也可以迷惑我们。少佐心思果然缜密，说的很有道理。再回去，小姐。请仔细奠定一下。嗨。怎么样，少佐？我无法鉴别。少佐，我们不是还有一个真正的专家吗？啊，吴圣贤已经没有那么重要了。不过，我还有更严酷的方法，让他说出真情。吴圣贤就算不说，等我们拿到王亮手里那幅画，无所谓他是真假了。你想怎么做？现在，我和王亮之间。就像热恋中的情人，急于和彼此联系上。我相信，就算我不找他，他也会来找我的。我真没看出来，原来少佐还是一个非常幽默的男人。我去审问吴圣贤。加藤跟我一起去。坚持还有意义吗？古画已经现身
，你们吴家几代人所死守的秘密已经曝光，古画他的命运和您已经没有关系了。说，赝品夹在哪里？你真的是想皮肉分家吗？放心吧，队长，我们听话。哎，你给我透个底儿，国宝跟陈某之间，如果非要做个选择的话，你选谁？陈某。为什么？能进特保科，是参加全军比武大赛所有战士的梦想。你告诉我，你能放弃这个梦想，回到武工队是为什么？现在是我问你。我给你的问题就是我的答案，这战友情没什么可说的。战友情，你觉得我顶着手掌通脉来到武工队就是因为战友情？我在特保科没有战友情吗？你非要较劲，那就没意思了。你就是个没意思的人，一个大男人了，一点都不爽快。有什么心里话，非让老薛替你说。我什么时候让老薛替我说心里话了？你什么意思？太没意思了！报告少佐，吴胜贤肯招供了。这个老东西已经照了，这幅赝品就是他亲手制作的。快说！不要无礼。能够制造出如此伪作的人，这个世界上不会有第二个。我查看了这幅画的利笔用意，就是宋朝的风格，根本不是后世模仿者所能代替的。用笔利益，终究可以模仿。那只是时间和水平的问题。你口口声声说你在研究中国文化，我看不过是井底之蛙，怎知天下之大呢？吴先生，吴先生，你说一下。这幅画假在哪儿呢？什么东西都可以模仿的惟妙惟肖，没有一样不行。什么？宋朝的纸。吴先生，你太小看我了。我来之前专门跟我的恩师龟田先生，日本最著名的中国古文化研究专家。龟田先生特意讨教过，我第一眼就是查看的用纸，这是宋朝的纸，没错，是吗？我用了十年的时间打造这幅假画，你一眼就能认出来？那你证明给我看。请吧，吴先生，我可提醒你，如果你要笔墨，是想在这幅赝品上动手，那就实在是太可惜了。可以了。
到这个方子，把原料给我准备齐全。我曾那么半天，就为写这个。没有这些东西，我什么都做不了。瓷片、脏片、牛皮、猪皮、鸟粪、竹子、童子尿，这都是些什么乱七八糟的东西？你再耍我们吧！别废话，给他这儿。茶叶、瓷片、脏片、牛皮、猪皮、鸟粪、竹子、童子尿，这都是些什么乱七八糟的东西？再耍我们吧！别废话，给他这。照我的要求，不能有一丝一毫的差距。我去帮他。吴先生，如果你是想拖延时间，那你就犯了一个大错。文物作旧，那是一门博大精深的学问，你们永远不会懂。那我们就期待着吴先生你能证明给我们看。少佐，我想我们应该去见一下陈某了。嗯，也好。他还差点伤害了你，我们过去给他点教训。陈某，我给你一个机会，免得再受皮肉之苦。说，你们的据点在哪？我说了，你，你能放了我吗？当然，我一直是一个说话算话的人。关系，给他一次机会。说吧，你离我近点，我不想让他听见。还是谁？早知道爷一斧子劈了你！陈某，你这条疯狗，你是金条不想想吃发条吗？哎呀，这豹子够紧的，你俩是王八瞪绿豆，对上眼了吧？住嘴！哎，我说你这个丑八怪，插在这对狗屎上还挺合适的。少佐，我信你，武功队果然又臭又阴。是什么不出什么名堂来了？喂，小和子，不要上当，他就是要求死。放心，我不会让他死的。陈老，听说你擅长拾斧头，那我就卸了你这条胳膊，我看看你以后还怎么使。我就算只剩嘴，也能咬死你。少佐，武雄先生，东西都准备齐了吗？加藤都准备齐了。博爱医院收到了这个，他们转来的王亮的信。王亮还是很聪明嘛，通过博爱医院转信，确实是又快又安全。明日上午九时，广元茶楼，以画换人
，二人都要完毕。若有人损伤，交易免谈。我就猜到了，王亮跟我一样着急。二人都要完毕，我偏不信，我就是卸下他一条胳膊，王亮又敢把我怎么样？哎，不要见外生枝，你放心，明天上午，我们一定要拿到那个画，而且要活捉王亮。成真成猛，不急在这一时。少佐，可是他实在是太讨厌了，他竟然敢侮辱你，必须为你出这口气。大汉子小姐，我比你更讨厌他，交给我吧。这里就交给武松先生吧，我们走。我听。哎，你们一个爱吹牛，一个废话多。要滚赶紧滚！程猛，明天上午，你的王亮队长和你的武功队兄弟们会因为来救你而全军覆没了。这都是因为你的鲁莽造成的结果。等等，你杀了我吧！我们队长不会来的，你这是做梦！武清先生，注意，不要让他自杀了。放心吧，我不让他死，他死不了。我相信武雄先生的手段。夏克子，我们去看看吴圣贤的表演吧。嗨。本本，你不是武士道吗？来，咱俩决斗啊！坂本少佐，还是你最厉害，一句话就戳中了他的痛处。对什么人，就要用什么策略。老呢？你不是做梦都想杀我吗？来呀、啊，杀我！程猛，很高兴我们又见面了。我马上去准备一下工具，不要着急，等我。我相信我们单独相处的时光会让你终生难忘。先生，他虽然是赝品，但是也非常珍贵，不要毁了他。这是我自己的孩子，我比你心疼，你瞧好吧。吴先生，你把这纸纤维刮下来一层，又能说明什么？再看看画，怎么样？怎么回事？这幅画的背面的确是宋朝的纸，但是只有薄薄的一层，里面却是明朝的海尔版。吴先生，解释一下吧。宋代的纸不好找啊，我遍寻天下，重金求购，才从盗墓者手里买到了一尊碎纸。我重新熔纸为浆，可打出来的纸薄如蝉翼，根本就做不了画。我只好用孩儿白做旧临摹，然后。再从背面把宋代的纸给贴上去，这怎么可能？你是怎么做到的？普天之下，千张纸的记忆，那只有我们吴家能掌握，也就剩下我一个人了。你说不可能，那也算对吧？吴先生，虽然是赝品，但是也非常珍贵
，请你修补好了。此话，乃我中华之珍宝。我做这副赝品，不过是未雨绸缪罢了。你说谁是强盗？嗯，贾腾，为什么要生气呢？我们就是强盗，而且是中国人无法抵抗的强盗。这应该是我们的骄傲。吴先生。你继续嘴硬，只能是自取其辱。吴先生，我很好奇，难道十年前你就料定了有今天吗？那当然没有。我做这副假画，就是为了防备在不得不交出国宝的时候，用它代替儿戏，所以我们就演了一场戏，骗过了你们这个带队的笨蛋。你，你撒谎。你说卢掌柜将自己的生死置之度外，那他为什么要交出那幅真画？他完全可以当初坚持把那幅假画交给石井带回来，不就可以骗过我们了吗？你笑什么？回答上所的问题。武工队硬汉，现在我来伺候你。先来掏掏耳朵，他娘的不就是扎耳朵眼吗？来呀、啊，就当老眼了。来，给我按着。啊、武工队的王亮队长，给我传进信来，让我把你们带到土地庙，然后他再带领队伍。前来营救我，我是被你们骗了。可是我坚信，王亮队长不会上当的，所以我当时就用眼神告诉老卢，取出真话，一定有机会交给武功的。这是一场赌博呀，但是我们胜了。你就这么相信武功对那些土白鹿？我们晋东的老百姓谁不知道，武功队就是你版本少佐的克星。你在武功队面前屡战屡败，这次不是又证明了吗？真话已经到了王亮的手里，你永远也得不到。你拉开，少佐。吴先生，你高兴得太早了。没错。武工队是拿到了画，但是我们手里有沉默。想说什么？你不得好死！接下来，知道我们要做什么吗？你他娘的要害是一个人，是个男人，就跟我单挑！我没你那么傻，别逗！我是中国人的。我一声，走。把那颗没有用的制纸，我保证了，让外人一点都看不出来，特别是林美兰。王亮和我们已经约好了，明天会拿真话换程猛和你，我会借此机会。将他们一网打尽。我也告诉你们，老朽死不足惜，程蒙也是条不怕死的汉子，王亮队长那更是个有智慧的人，他怎么能分不清轻重呢？如果你不相信，自己看吧。说的对，王亮是个有智慧的人，可惜呀、啊，他再有智慧，也会输在情感上。我知道，他不会束手就擒的，一定是有备而来。但是我告诉你，明天他输定了。点赞加关注，永远不迷路。